আল্লাহ নবী মুসার কথা মত ব্যক্তিটাকে কাফনার দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এই ব্যক্তিটাকে কাফনের কাপড় পরায়া নর্দমার ভিতরে দাফন করলেন যখন শত শত লোক সহ মৌসা দাফন করে যখন চলে আসতে শুরু করলেন কিছু দূর পথ অতিক্রম করে হজরতে মৌসা চলে আসলেন তখন আল্লাহ বাগ ডাক দেয় মৌসা ও মুসা তুমি তো আল্লাহর নবী তুমি একটু জবাব দাও বিচার হলো কে সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা কেমন আছেন প্রশংসা করব কার সকল কিছুতে কার আর ভালো হোক মন্দ হোক ভরসা করব কার ওপরে परम करुणा दिए मानुष और दिन के पाक सृष्टि कर शुदु मात्र केवल मात्र एक मात्र মহান মালিক আল্লাহ তাবারকা করার জন্য ওই মালিকের সমস্ত বিধি বিধান মেনে নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সেই ইবাদত বলতে আমরা আজকে বুঝে নিয়েছি শুধুমাত্র পাঁচত্ব নামাজ ইবাদত মানে বুঝে নিয়েছি শুধুমাত্র হস ইবাদত মানে বুঝে নিয়েছি রমজান মাসের রোজা রাখা ইবাদত মানে সামর্থ্য থাকলে শুধুমাত্র জাকাত দেওয়া এটার নাম বুঝি ইবাদত জোরে বলো এটা ইবাদত কিন্তু আমরা তো ভাইরা এটাই ধরে নিয়েছি এটা ইবাদত নয় ইবাদতের ব্যাখ্যায় ইবাদতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মহি উচ্ছন্না ইমাম বাগবি উনি ইবাদতের সংজ্ঞায় বলতেছেন একনিষ্ঠ চিত্রে নিজেকে খুব তুচ্ছ আর নগণ্য মনে করে মালিকের সমস্ত বিধান নির্দেশনার কাছে নিজেকে সোপে দেওয়ার নাম ইবাদত জোরে বলো আল্লাহ একবার তার মানে মালিকের সিদ্ধান্ত আপনার সিদ্ধান্ত মালিকের কথাই চূড়ান্ত এখানে আপনার আমার মাথা কি খেলল আপনার আমার চিন্তা চেতনা কি হলো এটা দেখার বিষয় নয় বরং মালিক যেটা নির্দেশ করে সেটা করা লাগবে মালিক যেটা নির্দেশ দিয়েছেন সেটা ছেড়ে দেওয়া লাগবে এর নাম ইবাদত ফতুয়াকার ক্লিয়ার কথা আপনি যদি আমি যদি মনে করি যে আমি হুজুর মানুষ এত বড় আল্লাহর এই একটা বুঝতেছি না এটা মানে হবে না এই বাপ হবে না এটা তোমার দিক নির্দেশ না তোমার মাথার ক্ষেত্রে খেলার দরকার নাই আল্লাহ পাক বলছে আমি যা নির্দেশ করছি এই নির্দেশগুলো মানা লাগবে আর যা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কথা বলেছি তা ছেড়ে দেওয়া লাগবে এটা তুমি বোঝো আর না বোঝো মানতে গিয়ে আর ছাড়তে গিয়ে নিজেকে খুব তুচ্ছ নগণ্য মনে করা লাগবে আমি কিছুই জানি না নাকসার খাল নালায় গুণাগার বান্দা আমার জ্ঞান নাই যোগ্যতা নাই মেধা নাই কোনো কিছু নাই সব যোগ্যতা সব জ্ঞান সব মেধা আর সকল সৃষ্টির একমাত্র অভিভাবককে আল্লাহ বলছে যদি মেনে আমার বিধানগুলো মানতে পারো আমি আল্লাহ বললাম এবার দরজরে বলাম লোক একবার কিন্তু এখানে আমার একটা কথা আমি নোট করে নিয়ে এসেছি সেই কথা হলো ইমান আনয়নের পরে এটা আল্লামাদের কথা আমার কথা হলো ইমান আনয়নের পরে কিসের পরে জোরে বলা লাগবে ইমান আনয়নের পরে আল্লাহর হুকুমের সামনে মস্তক অবনত করে রাসুল যা হুকুম করেছেন তা মেনে নেওয়া রাসুল যা সারতে বলেছেন তা ছেড়ে দেওয়ার নাম হলো ইবাদ আল্লাহ আকবার বলবেন না রাসুল যা হুকুম করেছেন তা মেনে নিতে হবে আর রাসুল যা সারতে বলছেন সেটা ছেড়ে দেওয়া লাগবে এর নাম ইবাদত এই ফতুয়াটাও কার কেন কোরআনের বিভিন্ন আয়াত হাদিসের বিভিন্ন অচল হাদিস এগুলো গবেষণা করে আমি এই অংশটুকু তুলে নিয়ে এসেছি আমার বাইর তার মানে বলো আপনি নামাজ পড়বেন সুদ খাবেন এটার নাম কিন্তু ইবাদত নয় আপনি নামাজ পড়বেন ঘুষ খাবেন এটার নাম কিন্তু ইবাদত নয় 
আপনি নামাজ পড়বেন কমিউনিস্টের সাথে নিজেকে জড়িত রাখবেন এটার নাম ইবাদত নয় আপনি নামাজ পড়বেন সোশ্যালিজমের সাথে নিজেকে জড়িত রাখবেন এর নাম ইবাদত নয় আপনি নামাজ পড়বেন ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে আপনি নিজেকে জড়িত রাখবেন এটার নাম কিন্তু ইবাদত নয় আপনি নামাজ পড়বেন অ্যারিস্টোক্রাসির ভিতরে নিজেকে জড়িত রাখবেন এটার নাম ইবাদত নয় আপনি নামাজ করবেন প্রচলিত ডেমোক্রাসির ভিতরে নিজেকে জড়িয়ে রেখে শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র মুক্তির পথ হিসাবে এখান থেকে আপনি নিজেকে দাবি করবেন এটাই মুক্তির পথ এটার নাম ইবাদত নয় বরং আল্লাহর রাসুল যা নির্দেশ করেছেন তা মেনে নেওয়া লাগবে আর রাসুল যেটা সারতে বলেছেন সেটাকে সেরে দেওয়া লাগবে ঘৃণা ভরে সেরে দেওয়া লাগবে এর নাম হল ইবাদত ফতু আমরা যখন জানা যান নামাজে দাঁড়ায় তখন বলে ব্যক্তিটা পাঁচ অক্ত নামাজে ছিল কত সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে জুব্বা আছে এই ব্যক্তিটা কত ভালো কিন্তু তার বৈধ ইনকামের দিকে একবারও বলে নাই ওই ব্যক্তি তার চরিত্রের দিকে একবার বলে নাই ওই ব্যক্তি সমাজের কেমন মানুষ সেটা বলে নাই ওই ব্যক্তি রাজনৈতিক দর্শনের কথা বলে নাই ওই ব্যক্তির পারিবারিক কথা বলে নাই সমাজবাদের কথা ওই ব্যক্তি সারা জীবন বলেছে আপনার ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন অর্থনৈতিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন এমনকি রাজনৈতিক জীবন প্রত্যেকটি নীতি হবে একমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহর নীতির সঙ্গে কথা বলেন ঠিক কিনা এটার নাম ইবাদত শুধু সেজদার নাম ইবাদত নয় ক্লিয়ার কথা এটা হলো ইবাদত বুঝে নেওয়া লাগে সম্মানিত আল্লাহ রসুল আল্লাহ পাকের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের রসুল কি যে মাধ্যম দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন আমার বিধান গুলো মেনে নেওয়া লাগবে ওই আদেশ গুলোকে মেনে নেওয়া লাগবে আর যে বিধান গুলো দিয়ে সারতে বলেছেন সেগুলো সেরে দেওয়ার নাম হলো ইবাদত যদি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ব্যক্তি চলা ফিরা যদি কোনো ব্যক্তি বাদতের ক্ষেত্রে মহামেলাতের ক্ষেত্রে মহাসারাতের ক্ষেত্রে নামাজের ক্ষেত্রে রোজার ক্ষেত্রে হজের ক্ষেত্রে জাকাতের ক্ষেত্রে পোশাকের ক্ষেত্রে চলা ফেরার ক্ষেত্রে ওঠা বসার ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজনীতির ক্ষেত্রে মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে সমাজ নীতির ক্ষেত্রে শিক্ষা নীতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শুধুমাত্র একমাত্র মালিককে প্রাধান্য দেয় নিরঙ্কুশ ভাবে মালিকের আনুগত্য করে মালিকের সিদ্ধান্ত মেনে নেয় তারপরে কেবলমাত্র ইবাদত হ বুঝে আসছে আপনাদের ইবাদত ক্লিয়ার আমি ব্যক্তিগত ভাবে নামাজ পড়ি কিন্তু আমার রাজনৈতিক দর্শন নামাজিদের পক্ষে নয় আমি ব্যক্তিগত ভাবে নামাজ আদায় করি কিন্তু আমার সংস্কৃতি আল্লাহ রসুলের সংস্কৃতির সাথে নয় আমি ব্যক্তিগত ভাবে নামাজ আদায় করি আমার শিক্ষানীতি কোরআনের শিক্ষানীতি নয় আমি নামাজ আদায় করি আমার রাষ্ট্রনীতি কোরআনের রাষ্ট্রনীতি নয় আমি নামাজ আদায় করি কিন্তু আমার ব্যক্তিনীতি কোরআনের নীতি নয় আমি নামাজ আদায় করি আমার পরিবার নীতি কোরআন সন্ন্যার নীতি নয় ওই ব্যক্তির কাছে ইবাদত আছে শুধুমাত্র নামাজ পড়লেই মনে করছেন আপনার নীতি হয়ে গেছে এগুলো ভুল তাহলে ইবাদত শুধুমাত্র নামাজের ভিতরে সীমাবদ্ধ নয় ইবাদত শুধুমাত্র হজের ভিতরে সীমাবদ্ধ নয় ইবাদত শুধুমাত্র আমার মতো মোল্লা মলবির মতো ভিতরে সীমাবদ্ধ নয় আল্লাহ পাক ইবাদতের সংজ্ঞা দিয়েছে কোরআনের ভিতরে কোরআন আর হাদিস মিলে যেটা মানতে বলেছেন মেনে নেওয়া লাগবে আর যেটা সারতে বলেছেন সেরে দেওয়া লাগবে এখানে নিজেকে খাকসার নালায় গুণাগার একেবারে তুচ্ছ ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে মনে করে কোনো কথা ছাড়া এক ব্যাক্যে এক নিষ্ঠ চিত্রে কেবলমাত্র শুধুমাত্র মালিকের সিদ্ধান্ত যে ব্যক্তি মানতে পারবে ওই ব্যক্তি যেখানে শ্রেষ্ঠা দেবে তার ইবাদত কবুল করে নেবেন তার নাম কি কিন্তু আমাদের জীবনে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এসেছে নামাজের ক্ষেত্রে ইমামকে মানতে মানি মানতে রাজি আছি এখানে ইমাম যখন কোরআনের বর্ণনা করে ইমাম যখন কোরআনের আলোচনা করে সকলে মনোযোগ সহকারে শোনে যার কারণ একজন মাধ্যম যখন আজান দেয় আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার ইমাম যখন আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান শব্দটা ডাক দেয় এলাকার মহিলারও বলে ইমামের কণ্ঠ এত সুন্দর ইমামের আলোচনাও সুন্দর কিংবা মহাজেম যিনি আছে মহাজেমের কণ্ঠ এত সুন্দর চার হাজার টাকার মহাজেমে বারো হাজার টাকা বাড়িয়ে দাও যেন মসজিদ থেকে না যায় 
ইমাম আল্লাহু আকবারের স্লোগান দিল সেই স্লোগানের কথা শুনে কণ্ঠ শুনে ওই স্লোগান মসজিদের ভিতর সীমাবদ্ধ থেকে ইমাম যখন আল্লাহু আকবারের স্লোগান দিয়েছে অনেকের ভালো লাগে 4000 টাকার মাধ্যমে ওই ইমাম বা মাধ্যম যে হোক না কেন অনেক জায়গায় দুইটা না একটাই আছে ইমাম হোক কিংবা মাধ্যম হোক যখন স্লোগান দিয়েছে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এই আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান ডাকের স্লোগান এত বেশি তাদের কর্ণ কোহরে সুন্দরভাবে পৌঁছে গেছে যার কারণে 4000 টাকার মাধ্যমের বেতন হচ্ছে 12000 কিন্তু ওই ইমাম সাহেব যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে ওই মুয়াজ্জিন সাহেব যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে ময়দানে যে আল্লাহর রাসূলকে যারা গালি দিয়েছে আল্লাহকে যারা গালি দিয়েছে আল্লাহর বিরুদ্ধে আচরণ করে যারা স্লোগান দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যখন বলেছে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ওই মুসল্লি আসা ইমামের চাকরি শেষ করে দিয়েছে এটা কি এটা কি ইবাদত জোরে বলা লাগবে আমাদের দুর্বলতা এখানে মসজিদের ভিতরে আল্লাহু আকবার স্লোগান তুলতে রাজি আছি মসজিদের ভিতরে আল্লাহু আকবার স্লোগান মেনে নিতে আছি মসজিদ থেকে বের হয়ে আল্লাহ বিরোধী শক্তি তাগুত বিরোধী শক্তি এদের পক্ষ হয়ে যদি আল্লাহু আকবার স্লোগান দেয় তখন আর চাকরি থাকে না কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ কি মসজিদের আল্লাহ ভিন্ন আর মসজিদ থেকে বের হয়ে আল্লাহ ভিন্ন এমন আমরা তাই নিয়ে সেটাকে ইবাদত মনে করতেছি মসজিদে আওমিলিক দ্বারায় বিএমপি দ্বারায় জামাত দ্বারায় জাতীয় বাড়ি দ্বারায় জাসদ দ্বারায় বাসদ দ্বারায় জোট ও হাত পাকা দ্বারায় তাবলিক দ্বারা দ্বারায় আমাদের মতো হুজুররা দ্বারায় বিভিন্ন কোয়ালিটির মানুষ দ্বারায় কাউকে বলি না তুই আওমিলিক সর তুই জামাত সর তুই বিএমপি সর তুই জাতীয় বাড়ি সর তুই হাত পাকা সর মসজিদে একে অপরের গায়ের সঙ্গে গা লাগায়া আল্লাহকে সিজদা দেই মসজিদে গন্ডগোল আছে জোরে বল রাখবে তাহলে মসজিদে ইবাদত হয় কার মসজিদে সকলে গায়ের সাথে গা লাগায়া এক কাতারে দাঁড়ায় আল্লাহকে আল্লাহু আকবার বলে স্লোগান দিয়ে আল্লাহর কুদরতে ভাই সিজদা দিলে যেরকম অশান্তি থাকে না মসজিদ থেকে বের হয়ে ওই আল্লাহর বান্দা হিসেবে যদি এক কাতারে দাঁড়িয়ে সকল ভাগাবাদ ভুলে গিয়ে আল্লাহর ইবাদতে লাগিয়ে যায় মসজিদের বাহির আর গন্ডগোল থাকবে না ঠিক কিনা মসজিদ এটাই শিক্ষা দেয় এক কাতারে দাঁড়াবো কে ধুনি দাঁড়া আছে আমি যদি মনে করি যে আমার সভাপতি সেক্রেটারি ধুনি মানুষ এক জায়গায় দাঁড়া আছে এখানে রিকশা লাগ দাঁড়ানো যাবে না এটা মেনে নেবে কে সভাপতি সেক্রেটারি বলবে তুমি বের হয়ে যাও না মসজিদে ঠেলাওয়ালা কুলিওয়ালা মজুরওয়ালা দিন মজুর ব্যক্তি সকলে যেরকম ধনীর কাতারে ধনীর সাথেও দাঁড়াতে পারে গরিবের সাথেও দাঁড়াতে পারে মসজিদ থেকে বের হয়ে যদি এই নীতি অবলম্বন করে এই সমাজের অর্ধপতন আর দেখা দেবে সেই জন্য আল্লাহ পাক ডাক দেয় বলাম শোনো তুমি শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থা মসজিদের ভিতরে নিবা মসজিদ থেকে তুমি একমাত্র কেবল মাত্র ফয়সালা হিসেবে দাঁড় করবা না রে গোলাম না 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 তুমি দুনিয়ার বুকে আল্লাহকে সিজদা দিবা মালিকের প্রশংসা করবা মালিকের কুদরতি পায় সিজদা দিয়ে মালিককে যদি বিচারক মনে করো তাহলে তোমার ভিতরে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না কেননা নামাজের ভিতরে আমরা একটা আয়াত পড়ে মালিকি আউমিদ দি নামাজের ভিতরে পড়ি কি পড়ি না নামাজের ভিতরে পড়ি মালিকি আউমিদ দি বিচার দিবসের মালিক কেবল মাত্র শুধু মাত্র একমাত্র যিনি তার নাম কি আয়াতের অর্থ হলো বিচার দিবসের মালিক একমাত্র কেবল মাত্র আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি কি বিচার দিনের মালিক আছে আল্লাহকে যদি কোন ব্যক্তি মালিক মনে করে আল্লাহর কাছে দাঁড়াতে হবে আল্লাহর বিধি বিধান মানতে হবে আল্লাহর কাছে ধরা দিতে হবে এই চিন্তা যাদের ভিতরে আছে এই আয়াতের প্রতিফলন তাদের কাছে আছে আল্লাহ পাক ডাকতে বলেন মালিক কেউমিদ্দিন বিচার দিবসের মালিক কিন্তু আমি আল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই আয়াত কা সূরাতুল ফাতিহা আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কুরতুবির ভিতর ঘটনাটা আলোকপাত করা হয়েছে একটা ঘটনা আছে হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সময় হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সময় একদল লোক আসলেন ডাক দেবলে ও আল্লাহর নবী মূসা 
একটা লোক গত রাতে হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করেছে গত গত রাতে হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করার পর ব্যক্তিটাকে নিয়ে আমরা পেরিশানির ভিতরে পড়ে গেছি ও আল্লাহর নবী মূসা এই ব্যক্তিটাকে আমরা কাফন দাফন করতে চাই আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ডাক দে বললেন তোমরা কাফন দাফন করবে আমাকে বলতেছো কেন কাফন দাফন করো এটা তো সহজ ব্যাপার কি করতে হবে বলো মূসাকে ডাক দিয়ে লোকগুলো বলতেছে শত শত লোকগুলো বলতেছে আল্লাহর নবী মূসা এই জন্য বলতেছি লোকটা খারাপ ছিল দুনিয়ার ভিতরে এমন কোন খারাপ কাজ নাই ব্যক্তি জিনা করেছে ব্যবিচার করেছে অন্যায় অবিচার জুলুম নির্যাতন নিপীড়ন আর নিষ্পেষণ এমন কোন অপরাধ নাই ব্যক্তির জিন্দগিতে ঘটে নাই ব্যক্তি অপরাধ কিন্তু করে ফেলেছে এই অপরাধী ব্যক্তিকে কোন কায়দায় কাফনার দাফন করব ও গো আল্লাহর নবী মূসা তোমার ডিগ্রি তো করিম উল্লাহ করিম উল্লাহ ডিগ্রি হওয়ার কারণে তুমি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী ও রাসূল ও গো আল্লাহর নবী মূসা তোমার করিম উল্লাহ ডিগ্রি হওয়ার কারণে তোমার কাছে ফয়সালা চায় ব্যক্তিটাকে কোথায় কাফনার দাফন করব আল্লাহর নবী মূসা বলছে তোমরা যখন শত শত ব্যক্তি এই ব্যক্তির বিপক্ষে সাক্ষী দিচ্ছ ব্যক্তিটা জিনা করেছিল ব্যক্তিটা মত করেছিল ব্যক্তিটা অন্যায় কাজ করেছে অশ্লীল অবিচার জুলুম নির্যাতনার নিপীড়ন এমন কোন কাজ নাই ব্যক্তির স্বস্থ দ্বারা হয় নাই ব্যক্তিটা তার মানে ব্যক্তিটা খারাপ ছিল খারাপ ব্যক্তি যেহেতু ছিল খারাপ ব্যক্তির জন্য আমি মোসা ফাইসালা দিলাম খারাপ জায়গায় তাকে দাফন করা লাগবে खराब जैगमार दफन करा लगे नबी मूसार कथा मत व्यक्ति दफन व्यवस्था ग्रहण कर लगे এই ব্যক্তিটাকে কাফনের কাপড় পরায়া নর্দমার ভিতরে দাফন করলেন যখন শত শত লোক সহ মূসা দাফন করে যখন চলে আসতে শুরু করলেন যখন কিছু দূর পথ অতিক্রম করে হজরতে মূসা চলে আসলেন তখন আল্লাহ বাগ ডাক দেয় মূসা ও মূসা তুমি তো আল্লাহর নবী তুমি একটু জবাব দাও বিচারক হলো কে আপনার একটু সুরে বলুন তো বিচারকটাকে আল্লাহ নবী মূসা আল্লাহ ডাক দিলাম মূসারে বিচারককে মূসা থমকে দাঁড়ালেন মূসার পার সামনে দিকে অগ্রসর হয় না মূসার সামনে চলতে পারে না মূসা থরথর করে কাঁপতেছেন এত বেশি রাগান্বিত যে মূসা থাকতো যে মূসা সাপতে মূচা দিলেন তোতলা রাগান্বিত কত সকল মানুষ গুলো মূসাকে ভয় পেয়ে যেত নবতের ব্যাপারে হজরতে ওমরের মতো এক চুল পরিমাণ সার দিত না মূসা এত বড় শক্তিশালী ব্যক্তি ছিল ফেরাউনের সামনে কালেমার দাওয়াত দিয়েছে ফেরাউনকে ডন কেয়ার মনে করেছে বলছে জীবন যাবে আল্লাহর জন্য দিতে প্রস্তুত আছে ফেরাউন আর নম্র যতই পরিকল্পনা করুক না কেন মূসার দাওয়াত থেকে বাঁচতে পারবে না এখান থেকে শিক্ষা হলো मोसाते বিচারক হলে তুমি বলুন তো তামাম পৃথিবী যে বিচারক আছে এরা বিচারক না বিচারকের প্রতিনিধি এরা কিন্তু বিচারক নয় এরা হলো বিচারকের প্রতিনিধি মূল বিচারক কেবল মাত্র শুধুমাত্র একমাত্র মহাসারে হবেন তার নাম আল্লাহ আল্লাহ পাক ডাক দেবে বলেন আমি তো তামাম পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি সৃষ্টি করব তামাম পৃথিবীতে তোমরা যে বিচারক দেখো এগুলো কিন্তু মূল বিচারক নয় 
মূল বিচারক হলো আল্লাহ আর পৃথিবীর বিচারক হলো আল্লাহর প্রতিনিধি এবার একটু জবান করে বলুন তো মূল বিচারকের নাম কি আমার বার হজরত মুসা ডাকতে বলছে আল্লাহ বিচারক তো তুমি আল্লাহ ডাক দে এবার বলে মুসা রে বিচারক যদি আমি হই বিচার করলো কে মুসা তর তর করে কাঁপে আর ডাক দে বলে আল্লাহ তাহলে কি আমার বিচার করা ঠিক হয় না শত শত মানুষ সাক্ষ্য দিয়েছে লোকটা অবিচার করেছে লোকটা জুলম করেছে নির্যাতন করেছে নিপীড়ন করেছে চুরি করেছে ডাকাতি করেছে জিনা করেছে বা বিচার করেছে মদ কেসে তামাম পৃথিবীতে এমন কোন অপরাধ নাই শত শত লোক সাক্ষী দিয়েছে সকল অপরাধগুলো ব্যক্তিটা করেছে সুতরাং ব্যক্তিটা খারাপ ছিল আর খারাপ ব্যক্তির জন্য নর্দমায় কাফনার দাপনের জন্য আমি বলেছি ওয়াল্লাহ খারাপ ব্যক্তি ছিল খারাপ জায়গায় দাপন করা লাগবে এটাই আমি নির্দেশ দিয়েছি আল্লাহ আমার বিচার করা কি ঠিক হয় না আল্লাহ ডাকতে বলে মোসার সাধারণ মানুষ তোমাকে ডাক দে বলেছে লোকটা খারাপ ছিল লোকটা খারাপ ছিল তুমি তো সাধারণ কোন মানুষ নাও তোমার ডিগ্রি হলো কারিমোল্লা কারিমোল্লা ডিগ্রি হওয়ার কারণে আল্লাহর সাথে তুমি যোগাযোগ করতে পারতা আল্লাহকে ডাক দে বলল আল্লাহ শত শত মানুষ ঠাকি দিচ্ছে গত রাতে একজন ব্যক্তি মারা গেছে হঠাৎ করে মারা গেছে এই ব্যক্তির চরিত্র খারাপ ছিল ব্যক্তি জিনা করেছে বা বিচার করেছে চুরি করেছে ডাকাতি করেছে অন্যায় আর অবিচার করেছে আল্লাহ জানায় দাও ব্যক্তির পক্ষে আর বিপক্ষে আমি কি ফাইসালা দেব তুমি তো কারি মোল্লা ডিগ্রি হওয়ার কারণে আমার কাছে তুমি বলতে পারতে যোগাযোগ করতে পারতে আমি আর থেকে তোমাকে আমি আল্লাহ পাক জানাই দিতাম কিন্তু তুমি তো সাধারণ কোন মানুষ ন সাধারণ মানুষের কথা শুনে তুমি বিচার করেছো ও গো মোসা তোমার কি বিচার করা ঠিক হয়েছে আল্লাহ নবী মোসা কান্দে আর বলে মাবু আমি তো বুঝতে পারি না কারিমোল্লা ডিগ্রি হওয়ার কারণে বিচার ব্যবস্থায় তোমার কাছ থেকে মেনে নেওয়া লাগবে বিচার ব্যবস্থায় তোমাকে জানিয়ে দেওয়া লাগবে শত শত ব্যক্তি সাক্ষী দিয়েছে এই জন্য আমি মৌসা ব্যক্তিকে নর্তমায় দাফন করার জন্য বলেছি ও আল্লাহ ভুল করেছে কি না আল্লাহ পাক ডাক দেওয়া বলে মোসা তুমি ভুল করেছো কি না তুমি কি জানো ব্যক্তিটা কি অবস্থায় মারা গেছে মোসা ডাক দেওয়া বলে আল্লাহ আমি তো জানি না আমি তো আপনি তো আলি মুম্বি জাতি সুদূর আমি তো গায়েবের খবর জানি না আপনি গায়েবের খবর জানেন কোন কায়দায় মারা গেল আমি তো জানি না আল্লাহ ডাকতে বলে মুসা তুমি যদি জানতে চাইতে আমার কাছে আমি আল্লাহ তোমাকে তাৎক্ষণাক জানিয়ে দিতা জোরে বল আব্বা মুসার কাছে কারি মোল্লা ডিগ্রি হওয়ার কারণে মুসা যোগাযোগ করবে কার সাথে আমাদের কাছে কিন্তু কারিমুল্লা ডিগ্রি নাই মোহাম্মদে উম্মতে মোহাম্মদের কাছে একটা ডিগ্রি আছে আল্লাহ পাক বলে উম্মত মোহাম্মদের জন্য আমি এমন একটা কিতাব দিয়েছি ভুল ধরার মতো মানুষ নাই দেয়ার ইজ গাইডেন টু দ্য গুড ফিয়ারিং এই কোরআন মানবে যারা আমি আল্লাহ পাক বললাম হাদায়ত পাবে তারা সুতরাং উম্মতে মোহাম্মদের কারি মোল্লা ডিগ্রি থাকার প্রয়োজন নয় উম্মতে মোহাম্মদের লোকেরা শুধুমাত্র কেবল মাত্র দুনিয়াতে বিচার করতে যে যুদু আল্লাহর কোরআনটা দেখে দেখে সাক্ষীগুলো গ্রহণ করত আল্লাহর কোরআনটা দেখে দেখে বিচার করত একটাও সারা পৃথিবীতে অন্যায় বিচার হতে পারত না মূসা কারি মোল্লা ডিগ্রি হওয়ার কারণে সঠিক বিচারের জন্য যোগাযোগ করবে কার সাথে আর আজকে উম্মতে মোহাম্মদের বিচারক গুলো সঠিক বিচার করার জন্য যোগাযোগ রাখবে কার সাথে কিন্তু আজকে দেখা যায় অধিকাংশ বিচারক বুদ্ধিজীবী আর বিচারক যারা দাবি করে এরা সুরাতুল ফাতে ঠিক মতো পড়তে পারে না ঠিক কিনা 
এই হতচ্ছাড়া মূর্খগুলো কোরআন পড়তে পারে না বিচারক হয় কোন আমার বার হজরতে মোসা মোসা কাল্লা পাক ডাক দেবে বলে মোসা রে তুমি কি জানতে চাও আল্লাহর নই মোসা বললেন আল্লাহ পাক আমাকে জানায় দাও কোন কায়দায় ব্যক্তিটা মারা গেছে আমি আপনার কাছে জানতে চাই আল্লাহর নবীর কথা মতো এবার আল্লাহ পাক জানায় দিচ্ছে মোসা শোনো ব্যক্তিটা জিনা করেছে ব্যবচারে করেছে চুরি করেছে ডাকাতি করেছে এমন কোন অপরাধ নাই ব্যক্তিটা করে না এটা সত্য কথা রে মোসা কিন্তু ব্যক্তি যখন শরীরটা অসুস্থ হয়ে যায় কান্না গান গুরুত্বপূর্ণ কথা বোঝানোর জন্য বলছে ব্যক্তিটা যখন অসুস্থ হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ব্যক্তিটা ভাবতেছে আমি তো জিনা করেছি ব্যবিচার করেছি চুরি করেছি ডাকাতি করেছি অন্যের সম্পদ গুলো জোর করে আমি কেড়ে নিয়েছি আমি এমন কোন অপরাধ নাই যে অপরাধ আমার দ্বারা সংগঠিত হয় না আমি যখন মারা যাব তখন তো চিরস্থায়ী ভাবে আল্লাহর জাহান নামের ভিতরে চলে যাব এটা চির সত্য কথা ও আমি তো কিছুক্ষণ পর আমার শরীরের যে কন্ডিশন কিছুক্ষণ পর মারা যাব আমি এমন কোন অপরাধ নাই তামাম পৃথিবীর বুকে ওই অপরাধ গুলো আমি করি নাই আমি এই অপরাধের কারণে জাহান নামের ভিতরে যাব এটা হচ্ছে সত্য কথা তোমার জান্নার সত্য জাহান নাম সত্য এটা হচ্ছে সত্য কথা দুনিয়ায় যে চিরকাল থাকতে পারবো না এটাও সত্য কথা আমি অপরাধ করেছি অপরাধের শাস্তি স্বরূপ আমাকে জাহান নামের ভিতরে দিবা এটাও সত্য কথা কিন্তু আল্লাহ তোমার কাছে আমি ফরিয়াদ করে আমার এই অপরাধের কারণে তুমি যখন আমাকে জাহান নামের মধ্যে দিবা আমার দেহটা এত বড় বানাইয়া দিবা যেন সাতটা জাহান নামের স্তর গুলো ভরে যায় আমার একটা দেহ দ্বারা সাতটা জাহান নামের স্তর যেন ভরে যায় আর আমার অন্য কোন ইমানদার মুসল ভাই মুসলমান ভাই যেন তোমার জাহান নামের মধ্যে না যা আল্লাহ ডাকতে বলে মুসারে যে দর দিয়ে আমি আল্লাহ আমি আমার বান্দার জন্য দরদ করি কোন কায়দায় বান্দাকে সেকে জেকে জাহান নাম থেকে তুলে নিয়ে আসব জাহান নামের পথে বান্দা দৌড়াবে আমি পিছন থেকে ধরে জান্নাতির দিকে তাকে ফিরে আনিব একটা নেকির জন্য কেমন মতরে ময়দানে হাওতাস করবে হাওতাস করবে বান্দা যখন এমন পরি পর্যায়ে হবে পিতাকে চিনবে না মাতাকে চিনবে না মাতা সন্তানকে চিনবে না পিতা সন্তানকে চিনবে না বন্ধু বান্ধব কেউ কাউকে চিনবে না আত্মীয়তার বন্ধনগুলো চিহ্ন বিচিহ্ন হয়ে যাবে ওই সময় শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহর রহমত ছাড়া দুনিয়ার কোনো আর রহমত পাবে না এ মোসা এ মোসা যে দরদি আমি আমার বান্দার জন্য দয়া করি রহমত করি আমি কুদরত দ্বারা তাদেরকে বিশেষায়িত করে যাই কিভাবে জাহান নাম থেকে বাঁচা জান্নাতের ভিতরে নিব এই দরদি আমি আল্লাহ দরদ মাখা কণ্ঠে তাদেরকে ডাক দেয় কিন্তু আমার আমার এই বান্দা এত অপরাধ করেছি সকল অপরাধ গুলো একত্রিত করে ব্যক্তিটা আমার কাছে যখন হঠাৎ করে মারা যাবে তখন তবা করে আর ডাক দেব আমি তোমার কাছে তবায় না সোয়া করলাম আমি যখন মারা যাব আমার অপরাধের কারণে আমার দেহটা এত বড় বানায় দিও ওই জাহান নামের ভিতরে যেন আমার একটা দেহ যারা ভরে যায় আমার কোন ইমানদার মুসলমান বাইরে আর জাহান নামের ভিতরে না যায় এই কথা যখন বলেছে আমি আল্লাহ আমার ক্ষুদ্র তাজিম দ্বারা আমার ক্ষুদ্রতের জায়গায় দোষ লেগে গেছে আমি আল্লাহ পাক তার তবা কবুল করে নিয়েছি আর অতীত জীবনের যতগুলো গুণা আছে শুধুমাত্র অপর বান্দার ভালো হবে এই চিন্তায় মারা যাওয়ার কারণে আর তবা করার কারণে আমি আল্লাহ অতীত জীবনের গুণাগুলো মাপ করে দিয়ে ব্যক্তিটাকে জান্নাতি হিসাবে ঘোষণা করে দিয়েছি এ মোসা বললে মোসা ব ব্যক্তির জায়গাটা হবে আল্লাহর জান্নাতে না যখন নামে এইবার মোসা কান্দার দৌড় মারে দৌড় দে আল্লাহ 
আবার তো বিচার করা তাহলে ঠিক হয় নাই মুসা ধরে দিলেন নর্দমার কাছে মুসা গেলেন নিজে হাতে নর্দমা গুলো সরায় ফেলা ব্যক্তির লাশটা বেশ করে সুন্দর করে গোসল করলেন নিজের পরনের কাপড় দ্বারা কাফনের কাপড় লাগায় দিলেন নিজে হাত দ্বারা দাফনের ব্যবস্থা করলেন দাফনের ব্যবস্থা করে মালিকের দিকে হাতে উঠে ডাক দে মালি তোমার জমিনের ভিতরে যত বড় অপরাধী হোক না কেন যদি কারো বিচার করতে হয় কারিমুল্লা ডিগ্রি হওয়ার কারণে আর এককভাবে বিচার করব না বরং তোমার সাথে যোগাযোগ করে বিচার করব যদি তোমার সাথে যোগাযোগ করে বিচার করে বিচার ভুল হবে না আর বিচারে যদি ভুল না হয় ওই মানুষ তার সম্পর্কে খারাপ কোনো ধারণা আমার থাকবে না এটা কোন মুসার যাবে না আজকে তামাম পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর কোরআন দ্বারা বিচার করে মালিকেদ্দিন আল্লাহকে বিচার দিবসের মালিক হিসাবে মেনে নেয় আল্লাহর কোরআন দ্বারা বিচার করলে তামাম পৃথিবীর অন্যায় বিচার আর থাকবে না ঠিক কিনা আজকের জুমা থেকে এই শিক্ষা ইবাদতের সকল ক্ষেত্রে মানব থাকে আর দুই নম্বর কোন ব্যক্তির আমি যদি বিচারক হয় আমি যদি কোন ব্যক্তির কোন জায়গায় দায়িত্ব পাই আমার দায়িত্ব দ্বারা যেন অন্যের ক্ষতি না জোরে বলুন আল্লাহ পাক কবুল করুক কোরআনের পক্ষে থাকার তো ফিক দান করুক ও আখরে দেওয়ান আনিল আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ তালা অবারাকা